Hola, soy Tugowers. ¿Hay algo que te gustaría poder contarle a tu yo del pasado? A veces, las lecciones de la vida deben aprenderse de la manera más difícil y llegan demasiado tarde. La vida está llena de vueltas y giros y a menudo puede ser difícil estar por encima de eso todo el tiempo. Pero es durante estos tiempos de angustia que te enfrentas al crecimiento y a la autorrealización a largo plazo. Para ayudarte a vivir tu mejor vida, aquí tenemos 10 lecciones de vida que aprendemos demasiado tarde. Número 1. El tiempo no dura para siempre. ¿Has estado trabajando hacia un objetivo de vida? El tiempo es fugaz. A medida que crezcas, ganarás más sabiduría, dinero y recuerdos. Pero también tendrás menos tiempo para experimentarlo todo. Ponerte en sintonía con lo que realmente quieres puede ayudar a que tu tiempo se sienta más satisfactorio. Tal vez eso implicaría algunos sacrificios difíciles en el momento presente, como salir de una relación tóxica o corregir un mal hábito. Estos sacrificios pueden doler, pero a la larga superarás el dolor y entrarás en una nueva era más feliz de tu vida. ¿Estás suscrito a psych 2 go Según las estadísticas, solo un pequeño porcentaje de los que ven nuestros videos están suscritos. Si disfrutas de nuestro contenido y deseas darnos apoyo, considera suscribirte. Esto ayuda a que el algoritmo de YouTube promocione más nuestro contenido de salud mental. Gracias por estar aquí. Número 2. Tienes que correr el riesgo. ¿Imaginas constantemente situaciones hipotéticas en tu cabeza? A medida que crezcas, comenzarás a mirar hacia atrás y a reflexionar sobre las elecciones de tu pasado. Las personas de mayor edad comienzan a reflexionar sobre si han vivido una vida significativa. Muchos están en paz con las decisiones que han tomado, pero algunos sienten una sensación de desesperación y miran hacia atrás con sentimiento de arrepentimiento, vergüenza y decepción. Puede que falles un par de veces, pero ignora esa voz persistente en tu cabeza y toma ese riesgo. Número 3. No actúes como alguien que no eres. ¿Pones una falsa fachada frente a los demás para no sentirte fuera de lugar? Es normal sentir la necesidad de encajar en la multitud. Así es como nuestros antepasados se aseguraron de que no se quedarían atrás para valerse por sí mismos. Es un rasgo humano que todos tenemos. Pero si no defiendes lo que crees, vivirás bajo una identidad falsa y enmascarada. Y puede que termines como alguien que constantemente quiere complacer a los demás a expensas de su propia felicidad. Número 4. Cuida tu cuerpo. ¿Comes bien, duermes bien y haces ejercicio regularmente? Recuerda que solo tienes un cuerpo. Tus primeros años y hábitos determinarán la evolución y transformación de tu salud en el futuro. ¿Bebes un buen vaso de agua con tus comidas? ¿Corres o haces algún ejercicio? ¿Qué hay sobre dormir unas buenas 8 horas todas las noches? Desarrolla tus hábitos saludables ahora para que tu yo del futuro esté feliz de que todavía esté saludable a los 70. Número 5. No seas demasiado duro contigo mismo. ¿Te hablas negativamente a ti mismo? Cometer errores puede ser angustiante a veces, especialmente si tu error ha impactado negativamente a otras personas. Puede que recurras a pensar negativamente sobre ti mismo durante esos momentos llamándote fracasado, tonto o estúpido. Pero al castigarte, estás estructurando tu mente para que considere el pesimismo como tu forma normal de pensar. Una mente autodestructiva puede disminuir tu motivación, empeorar la sensación de impotencia e incluso causar depresión. Número 6. Construye relaciones fuertes. ¿Te cuesta abrirte incluso con tus amigos? Las personas que tienen buenas relaciones con los amigos, la familia y los seres queridos no solo tienen menos problemas de salud a medida que envejecen, sino que también se sienten más realizadas. Fomentar una vida social positiva puede cambiar el resultado de tu vida. Ya sea que encuentres tu círculo en la escuela o en el trabajo, tener vínculos genuinos con las personas es una de las cosas más importantes en la vida. Número 7. La vida lanza bolas curvas. ¿Has estado esperando un suceso grandioso solo para que la vida te lo quite? No importa qué tan preparado estuvieras inicialmente, a veces los planes no salen como esperabas. Factores fuera de tu control podrían detener o entorpecer tus planes, dejándote con la única opción de reaccionar ante ellos. Durante estos momentos puede ser tentador detenerse y darse por vencido. Pero si bien puede parecer difícil volver a levantarse, debes saber que valdrá la pena si es algo que realmente te apasiona. Número 8. Los bienes materiales no traen alegría a tu vida. ¿Vives de manera extravagante o compras cosas impulsivamente? 
El dinero es una herramienta importante, pero puede desviar a muchas personas. Si dejas que dicte tu vida, concentrarás tus esfuerzos en simplemente hacer crecer un número en tu cuenta bancaria, mientras sacrificas las cosas que hacen que la vida realmente valga la pena. La vida no se trata de un teléfono nuevo o un bolso de lujo. Si pasas tu tiempo persiguiendo bienes materiales, también le quitarás tiempo a otras partes de tu vida. Reflexiona sobre lo que es importante para ti. Lo más probable es que sea algo que el dinero no puede comprar. Número 9. No te rindas demasiado rápido. ¿Recuerdas cuando adquiriste ese buen hábito, pero no lograste mantenerlo después de un tiempo? No se puede lograr algo sin esforzarse. A veces, este esfuerzo te llevará muchas horas y semanas antes de que realmente veas los resultados. Esto puede ser desalentador para muchas personas, incluso haciéndolas detenerse justo cuando su viaje comienza. No es necesario trabajar en todo a la vez para salir adelante y tener éxito en lo que te propongas. Solo tienes que hacer pequeños pasos constantes todos los días y después de un tiempo verás que tus esfuerzos dan sus frutos. Y número 10. Sé agradecido todos los días. Cada momento, cada día, cada segundo que pasa no volverá. Si bien algunos días pueden ser duros, incluso meses y años, la vida solo sucede una vez. Sé agradecido por las pequeñas cosas, y por las cosas grandes, y por las que están entre medias. La vida no siempre es hermosa. De lo contrario, no sabríamos apreciar los días buenos ni distinguirlos de los malos. Enfócate y agradece esos días buenos y esos días que hacen que valga la pena vivir la vida. Y te darás cuenta de que la historia de tu vida no es tan mala después de todo. Entonces, ¿tendrás en cuenta alguna de estas lecciones para aplicarlas en el presente? ¿Te han ayudado estos consejos de vida a cambiar tu forma de pensar? La vida no es un camino recto. Está lleno de altibajos y de momentos intermedios y no hay un camino correcto o incorrecto. Sin que te importen las expectativas de los demás o el dinero, elige el camino en el que tú te sientas más feliz. Y no tengas miedo de dar el paso. Tu futuro yo estará feliz de haber vivido según tus propias convicciones y pasiones. ¿Crees que este contenido es valioso? Dínoslo en los comentarios. Por favor, dale like y compártelo con amigos que también puedan encontrar información valiosa en este video. Asegúrate de suscribirte a site 2 go y activa la campanita para ver más contenido. Todas las referencias utilizadas se agregan en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.